Hola, hola, chicas. Bueno, ahora les voy a, como muchas querían horarios, yo les voy a decir un más o menos el horario que yo lo utilizaba la receta. Prácticamente le he dado este, el horario a varias chicas también. Um, no sé, como le vuelvo a repetir, es de cada quien. Espero que lo lleguen a seguir así como yo lo vengo llevando cuando yo me lo tomaba yo. Um, es muy importante que haya diferente tipo de um, tiempo. Cuando usted se toma una vitamina, le dé tiempo de que sea en todo el cuerpo, igual también comer algo. Okay. Esto no va incluido acá los testes. Estos, eh, usted va metiendo los testes. No importa si usted mete, vamos a suponer si usted se toma el testecito um, en la mañana y después se toma la, la doctora Miliet. No hace ningún efecto. Simplemente traten de buscar media hora antes de hacerse los testes. Aquí no va incluido los testes. Solamente están las vitaminas. Uh, está el vino Sansón, la doctora Miliet, um, el jugo de betabel con la zanahoria y así sucesivamente lo que van a estar haciendo. Primero que nada, voy a agarrar, este es un horario que prácticamente es de diferente, eh, bueno, la primera es súper, súper temprano, porque recuerden que el vino Sansón tiene un poquito de licor, eso es muy delicado mezclarlo con las vitaminas es, um, es, es, y es muy fuerte. <risa> Por eso le estoy diciendo, la medida no la puedo tener, no la puedo hacer la medida, pero muchos ya saben que es un, un pequeño shot de tequila, donde se sirve un pequeño vasito de tequila, es la mitad de eso que se tienen que tomar. Um, y esto no es todos los días, solamente los días que son fértiles, los días que no son fértiles. Óigame, óigame, óigame. Traté de buscar, yo no quería hacer en horarios porque quizás traiga un poco de confusión con varias chicas, pero es, muchas dicen que es necesario. Pero vamos a poner horario, por favor agarren su notita para que vayan apuntando en qué hora, qué hora, porque después cuando yo haga este video no quiero que me vuelvan a hacer la misma pregunta como siempre. Pero esto es lo primero que tienen que tomar en ayunas. Aquellas que lo tengan y voy a poder a repetir porque vuelvo y me ponen acá, yo no tengo esta cosa, yo no tengo esta cosa. Estoy hablando de las personas que ya tienen las cosas entre los horarios que las van a hacer. Si usted no lo tiene, yo sé que no, no se esté frustrando, trate de buscar lo mejor que usted pueda, trate de tomar lo mejor que usted pueda tomar de las cosas que yo he mencionado acá. No se estén estresando, no me estén poniendo, es que yo no lo tengo. Esto es para las personas que ya lo tienen, cómo lo van a seguir. Igual también cuando usted lo llegue a tener, usted puede agarrar, porque sé que me van a llenar esto de comentarios, que yo no tengo esto, que yo no tengo el otro. Entendemos que no le tiene, solamente estoy haciendo hora para las personas que necesitan saber de horas. Bueno, esto es lo primerito que van a tomar a las 5 de la mañana. Esta que está aquí se paraba tempranito. <coughs> de hecho, mi orina voy demasiado frecuente al baño. Es muy importante que usted vea también cambios, que tomen mucha agua durante que están haciendo la receta. Muchas personas no les gusta el agua, muchas personas dicen, ay no, prefiero tomar limonada. Eviten la limonada, le va a cortar todo esto. Ok, así que no café, no puede estar tomando también como lo dije, vi una chica que toman Herbalife, eso no va, aunque si sean unas vitaminas o pastillas de eso, no le funciona, eso tienen químicos, eso no es lo mismo, aunque dicen que no, que no tiene, yo no quiero pelear, pero la que lo quiera hacer que lo haga, la que no, pues también. Ok, a las 5 de la mañana, apunten 5 de la mañana, un traguito, un shot de esto. ¿Qué? Usted se puede agarrar y se puede dormir o lo puede hacer nada más cuando se levanta hace pipi y se vuelve a dormir otra vez. ¿okay? A las 7 de la mañana, los huevitos de godorniz, recuerden que muchas lo van a tomar con jugo de naranja, otras lo van a tomar con jugo de manzana pues si tienen agrura. Si no tienen agrura, tómenlo con jugo de naranja, que es muy importante. Entonces, en ese mismo momento que usted se está tomando los... Um, los huevitos de godorniz a las 7 de la mañana, a las 5 vino Sansón, a las 7, a... <coughs> ay, Diosito, a las 7 de la mañana se toman los huevitos de godorniz, lo pueden hacer después de su desayuno, pero vamos a poner hora, querían hora, ya que hay hora, a las 7 de la mañana, con el juguito que le queda de lo último de, de los huevitos, se pueden tomar las vitaminas, ¿ok? Pueden estar ya sea esta de, de embarazo o ya sea esta. Una de las dos van a elegir, ya sea la de embarazo o ya sea um, esta. ¿Okay? Una de las dos. Um, después de ahí, en la mañana, a las 9 de la mañana, el suplemento, doctora Miliet. Se toman dos cucharadas de esto, ¿ok? A las 9. Después de ahí... Al mediodía, como se recuerdan que ya tomaron ya sea una de las vitaminas, a las 12 se toman esta. Si no se la, si esta se la tomaron en la mañana, se toman esta. Ay, me está cayendo. Se toman esta 
a las 12 del mediodía. Ok, a la una de la tarde usted va a empezar a hacer la que tienen quistes, me tienen que entender, lo tienen que tomar dos veces. La que tienen quistes, la que son regular, van a tomar el betabel. A la una de la tarde, betabel, el licuado del betabel con la remolacha o la remolacha sola. Ok, el betabel con la remolacha, la remolacha sola. La zanahoria con el betabel, ok, junto o sin apuro betabel. La que tienen quistes, tienen que tomarlo dos veces. Si ustedes no tienen quistes, pero es importante, recuerden que tomen eso también porque muchas chicas salieron con quistes, ¿ok? Lo toman una sola vez. La que tienen quistes, tienen que tomarlo dos veces. Uno a la una de la tarde y el otro déjenlo para la noche cuando termine una hora de diferencia de los huevitos de godorniz. Ahora, ahí le va. Suplemento otra vez a las ocho de la noche. Hmm. que recibí, ay Dios mío lo puse al revés, a las 8 de la noche, otra vez dos cucharaditas de esto, ok, después que a las 6 se tomaron el betabel, el juguito, se toman a las 8, otros dos cucharadas de esto, para dormir, esperando vamos a suponer a las 10, 8 de la noche, dependiendo si usted se lo toma todos los 8, tiene que darle mínimo una hora para tomarse los huevitos de godorniz otra vez para ir a dormir, si se tomó este a las 8, o se tomó los huevitos a las 8, de, a mí, vamos, vamos a suponer a las 9 de la noche, y, y usted se lo toma a diferente hora, porque hay chicas que mezclan, es por eso que no quería dar hora, porque es un poquito frustrante, dependiendo de su horario, pero vamos a hacerlo así, como le digo, si usted se toma esto a las 8, o se toma los huevitos, cualquiera de los dos que se toma, tiene que darle una hora de diferencia para que pueda funcionarle, no se pueden tomar las cosas luego, luego al instante, como usted no puede tomar esto y meterse las pastillas, no, tiene que darle chance a esto una hora o media hora mínimo y tomar las pastillas, igual con los huevitos también, lo que van a hacer es esto, los huevitos lo agarran, vamos a suponerse, esto va a ser lo último, esto y los huevitos de godorniz serán lo último que usted va a tomar, durante la noche, que es a las 8 esto, a las 9 los huevitos de codorniz, aquellas que gusten, voy a explicarlo acá, la que gusten tomarse tres huevitos de codorniz, se lo pueden tomar, el, 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 lo que puede, son tres huevitos, pero muchas le agregan yo, en lo personal quiero que mi matriz esté, esté bien um, fuerte y requiero estar con fuerza y yo me tomo hasta nueve huevitos de godorniz, igual también la que lo están haciendo con huevo de pato, es la única diferencia cambiándole el nombre, simplemente hacerlo así, traten por favor lo vuelvo a repetir, de agarrar la diferencia de este a este por favor, una hora, media hora, si usted se tomó esto a las 12, esto cambie otra hora. O sea, dele una hora. Igual las pastillas, las, vita las vitaminas de embarazo también es muy importante. Uh, si usted, yo prefiero mejor tomarme esta al mediodía y las de embarazo en la noche porque me da vómito. ¿Ok? Pero, le vuelvo a repetir cada quien. Si usted gusta tomarse esta en el mediodía, es el, el gusto de la persona, no se toma esta al mediodía y luego esta en la noche. Es muy importante, usted va buscando su turno, pero recuerden, el vino es lo principal en ayuna, ni se lave la boca. Usted a las 5 de la mañana lo primero que tiene que hacer, tiene que darle, mire la diferencia de las 5 a las 7 de la noche, a mí a las 7 de la mañana va a tomar los huevitos. Desde las 5 que usted se tomó el chat de este, se puede volver a dormir o no sé si usted te trabaja a, a las 6 o a la hora que usted entre a trabajar, es una gran diferencia de la hora que le está dando para tomar los huevitos en ayuna. Si usted quiere desayunar primero, lo puede hacer y después tomar los huevos de godorniz, dependiendo, ¿no?, como usted también tenga <coughs> su horario. Por eso también no quería dar horas, porque es un poquito, como le vuelvo a repetir, cada quien, cada quien tiene su trabajo, cada quien, son horas diferentes, yo entiendo, pero miren, lo primero es el vino Sansón en ayuna, no se cepille, usted va al baño, se pipi y es un trago de eso, se puede volver a dormir a las 7 de la noche, ya está, en la mañana, yo estoy confundiendo, 7 de la mañana, ya se está tomando los huevitos de godorniz, igual con el juguito que le quede lo último, pueden agarrar, tomarse las vitaminas, entonces de ahí sucesivamente a las... Um, a las 12 el suplemento y después otra vez el juguito a la una de la tarde, el juguito de betabel con la zanahoria y así sucesivamente lo va haciendo dándole una hora a cada cosa. Lo más más importante es, no sé si muchas lo están haciendo así, dale muchas, mucho tiempo. Miren, ¿cuántas horas? Las 5, las 6, las 7, son dos horas de diferencia para tomarse el, el vino desde las 5 de la mañana hasta las 7 se tienen que tomar los huevitos de godorniz porque ya fueron dos horas que le dio para que ya hiciera lo que es porque no pueden poner las dos cosas juntas tienen que darle tiempo al tiempo no se pueden estar tomando las cosas así incluso los testes si usted va a tomar vamos a suponer uh, 
ya se tomó el suplemento y usted tiene la menstruación y usted se quiere limpiar, uh, <coughs> Usted lo que va a hacer es esto, deja una hora que se haya tomado el suplemento y empieza a hacer su té de ruda para poderse limpiar bien. Igual los otros testes también, solamente la única diferencia es que le va a agregar los testecitos. La ruda sí puede cortar las vitaminas y los huevitos, por eso le digo que le dé una hora. Si tienen la menstruación, los días que estén menstruando que tengan que tomar ruda para poderse limpiar, la ruda sí puede cortar las vitaminas y los huevos, pero le estoy diciendo. Y el vinito Sansón tiene que darle dos horas de diferencia para poder tomar suplemento los huevitos de godorniz y las vitaminas así que tienen que tener mucho cuidado también con las cosas que están haciendo mis amores y espero que a ah, este horario le pueda ayudar es un poquito no tan difícil simplemente agreguele una hora una hora menos una hora menos y así como va así como va no pueden <coughs> la que se levanta a las 7 tiene que darle mínimo la que se levanta a las 7 tiene que darle hasta las 9 tomar esto y más tiempo o sea Mejor que se levanten y que tomen esto a primera hora, a las 5 de la mañana, después a las 7 los huevitos y lo que quede de jugo, sus vitaminas, es simple. Y así le va dando sus dos horas, hora y media, hora y 40 minutos, cosas que, que, de, que de en el cuerpo lo que, lo que tiene que dar, ¿no? Porque si usted se mete todo al mismo tiempo, no va a funcionar. Bueno, chicas, un besito y espero que esto le ayude mucho a ustedes. 